bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión, en este congreso del cual estamos disfrutando con tanta información, con tantos especialistas, titulado Conciencia en Expansión. Como siempre, me gusta hacer extensivo este saludo y decirles muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del lugar en el mundo en el cual se encuentren y, el, y desde el cual estén disfrutando de este congreso o también si están viendo este directo en diferido dependiendo del momento en el día en el cual estén viendo toda esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Invitarlos a que ingresen a www.mindaliacongresos.com para encontrar toda la información correspondiente a este congreso del cual estamos disfrutando y que hoy es el último día, pero tenemos mucha información y muchos especialistas. Así que nuevamente agradecerles por estar del otro lado y también recordarles que estamos en la multiplataforma como siempre. Nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Twitch y en muchas más plataformas, todas al mismo tiempo. Y también a nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com Así que ahora sí te quiero contar quién nos acompaña, con quién tenemos el agrado de estar en este directo. Nos acompaña Marco Antonio Pinto, que nos hablará sobre elevar la conciencia humana con la ayuda de Dios. Él es escritor, conferencista, angeólogo, biodescodificador y terapeuta espiritual. Así que desde ya le queremos agradecer a Marco por estar aquí con nosotros por toda la información que nos compartirá y también por su tiempo, que es súper valioso. Y antes de dejarle el espacio y, como les decía, poder deleitarnos con todo lo que nos va a compartir, un tema súper interesantísimo y que me encanta. Así que gracias, Marco, por traerlo aquí a nuestro congreso. Les quiero contar que en esta conferencia vamos a hablar sobre cómo se puede conectar y dialogar con Dios independientemente de las creencias que tenga cada persona, que me parece algo muy importante a tener en cuenta, para poder así encontrar respuestas a tu vida y elevar así la conciencia de la humanidad. Así que me parece interesantísimo. Gracias, Marco, nuevamente. Te quiero dejar el espacio y agradecerte, por supuesto, por formar parte de este congreso. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes a a la gente que me está escuchando y me está viendo por este medio, les deseo muchísima salud, felicidad y prosperidad en su vida. Mi nombre es Marco Antonio Pinto Sánchez, eh, nací en Charalá, Santander, Colombia, soy escritor, conferencista, angeólogo, soy terapeuta espiritual. Eh, trabajé 25 años con las fuerzas militares, 5 en la policía, y 20, eh, 5 en el ejército y 20 en la policía. Voy a empezar ¿Cómo se inició este diálogo con Dios, esta conversación, cierto? Una vez, mis, 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 mi esposa llegó y me dijo, cuando yo iba a prestar servicio, me dijo, Dios lo bendiga. Yo le dije, ah, que Dios ni que nada. Dijo una palabra grotesca que no la quiero decir acá. Cuando, cuando llegamos al CAI, al CAI es un centro de información, cuando llegamos allá, la central de policía nos dice, hay un, hay un, nuevo, un 905 en acción, es un atraco en acción. Cuando llegamos al lugar de los hechos, yo iba sin chaleco, sin nada, yo iba dispuesto a, como que, ah, como que a perder lo que, no me interesaba la vida. En ese momento sentí un disparo en el brazo izquierdo y ya, ah, me dieron, dejé la moto y como así a 10 metros corrí hacia un poste. En total fue que el poste quedó con 5, con 15 impactos de bala. Cuando el comandante de la estación fue allá a la, a la clínica de la policía, me dije, ¿quién es, quién es el que estaba en, en el poste? Yo le dije, ah, yo mi mayor, me dice, Marco Antonio, usted se salvó de milagro. Fui al otro día, al, al segundo, tercer día, fui conté cuando hubiese esos impactos de bala en, en el poste que daban desde la cintura hasta la cabeza, 15 impactos. Después de eso, como a tres meses, me nombraron de escolta del contralor. Y una buceta, andando, cuando yo le estaba dando vía a la caravana, una buceta me arrastró como 10 metros. Metió la, el bumper entre la silla, entre la entre la llanta y la parrilla de la moto y me arrastró y no me pasó nada y un día le dije, bueno Dios ¿usted a qué me trajo a este mundo? ¿a verme sufrir o qué quieres de mí? porque yo era una de las personas que en mi profesión yo sentía mucho dolor por ver tantos homicidios por ver tantos casos de violaciones 
por ver casos, tantos casos de, de guerras in, injustificadas, ver tanta hambruna. Acá en Medellín, en la Comuna 13, donde, donde trabajé y donde terminé mi labor social, es muy pesado y me tocaba recoger muchos jóvenes entre los 12, 13, 14 años con impactos de bala, eh, gente sufriendo, gente con, que, que estaban perdidas y salidas del camino. Y yo le dije, señor, ¿por qué tanta maldad en este mundo? ¿Por qué tanta guerra? Le preguntaba tantas cosas a él que en ese momento, pues yo a veces ni creía lo que me estaba pasando. Yo decía, señor, ¿y por qué me escoges a mí para yo hablar? Llegó un momento en que yo empecé a hablar de Dios. Yo antes creía muy poco. Yo empecé a hablar de Dios pero mi situación era muy caótica, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a hablar de Dios, yo le decía, Dios, usted me pone a hablar de usted y mire yo todo como estoy, llevado, a veces endeudado, con problemas, enséñame. Yo, yo lo trataba hasta de mentiroso. Y ahí fue cuando empezó esa conversación. Y una de las preguntas que escribí en el libro, hay varias preguntas, varios temas importantísimos, todos son importantes. Y lo primero que le dije a Dios, ¿cómo hago para cambiar mi vida? Y me responde, si quieres cambiar, solo piensa en mí. Si tú piensas en mí en cada instante, te llenaré de paz y júbilo. Si tú oras en silencio y te alejas de las multitudes, me hallarás aún más. Ahí te haré respuestas. Medita y dame un poquito de tu tiempo a solas. Regálame un poquito de tu amor. Regálame un poquito de tu perdón y me hallarás. Yo digo, padre, ¿por qué si es que te, que te regales y tú eres el dueño de todo? Me responde, hijo mío, si te digo que me regales un poquito de tu amor, tiempo y perdón, significa que me dejes entrar en tu vida. Soy tan noble que te pido un poquito nomás para ayudarte. Aquí me estoy mostrando yo, suplicándoles un poquito de amor hacia mí. No es que yo sea necesitado, más bien para ayudar. Ese poquito de amor que tú me des conscientemente será tu alegría y felicidad eterna en tu vida. Y yo que, uy, padre, gracias por esas palabras tan hermosas y maravillosas que me llenaron. Entonces, el tema que empecé, a, el segundo tema fue, padre, ¿cómo, es, cómo se sana uno? ¿Cómo sanan nuestras emociones? ¿Cómo se empieza a sanar también las enfermedades? Y me responde así, cuando empieces a controlar tus pensamientos, palabras y sentimientos hacia un fin, hacia un fin específico de salud, felicidad y prosperidad, pronto lograrás resultados positivos en tu vida. ¿Qué significa esto? Que nosotros a veces nos estamos dejando llevar por los pensamientos y las creencias de otras personas. Estamos dando nuestro poder a otras personas. No estamos creyendo en nosotros mismos. Y cuando yo no creo en mí mismo, es como si estuviera transitando en un mundo donde solamente lo transitan, digámoslo así, los muertos vivientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estoy dando mi poder a esta persona, a aquello, a esta creencia. Pero cuando tú te empieces a conectar, amigo o amigas, cuando te empiecen a, a conectar directamente con Dios, con esa fuente divina, ten la plena seguridad que todo va a marchar en, a tu vida. Cuando decimos... ¿Cómo sanar? Yo siempre le digo a la gente, tú tienes que pensar, hablar y sentir. Hay mucha gente que busca libros de autoayuda, han leído mucho, yo leí muchos, pero yo decía, pero ¿y por qué? Él me, me, nos explica ahí, lo que pasa es que nuestra fe no es persistente, no tenemos una fe inquebrantable. Yo le decía, pero ¿cómo así, padre? Yo llamo a Dios padre, independientemente de la creencia como ustedes lo quieran llamar. Yo le dije, padre, ¿pero cómo así? Me dice, sí, si tú pides que te sanes, pero si te reúne, se reúnen dos o tres personas a orar por la persona que está enferma y una de ellas vaya y no siente esa fe, sino que está ahí como por estar, como por estar bien con la familia o la amistad, ¿cómo puedo yo estar en esa oración si no hay un convencimiento total? ¿Cierto? Uno. Dos. Hay personas que están, que están orando, pero la persona que está enferma ya está diciendo, bueno, yo ya, que, yo ya soy una carga para la familia, yo ya me quiero ir de este mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como nosotros somos energía, estamos mandando, emitiendo esas energías a esta persona que está padeciendo y lo que hacemos es más prolongar su, su, su enfermedad y eso es muy grave. Entonces, cuando, yo le dije, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Me dice, cuando tú veas a las personas con ojos espirituales, entenderás muy bien el poder. Y yo, bueno, pero ¿qué es ojos espirituales? Ver a las personas con ojos espirituales. Él me dice, cuando tú sientas, y entres al corazón de esa persona, vas a sentir la vibración y vas a sentir y, y en tu alma que ella va a querer sanarse. O sea, pero, ¿cómo así? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no vino a salvar, a, 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 a sanar a todo el mundo. Él dijo, ¿tienes fe? Tu fe te sanará. 
Y entonces son cosas que tenemos que aprender. Y yo le decía a la gente, cuando hago las charlas y la conferencia, nosotros tenemos que pensar, hablar y sentir conscientemente, o sea, ser coherente, independientemente sea para, para sanar o para alcanzar sus sueños o para alcanzar una meta. Por ejemplo, yo le digo a la gente, gracias padre por darme excelente salud, felicidad y prosperidad. Siempre hablemos de lo que queramos que nos pase. Hay muchas personas que dicen, señor, yo no quiero estar enferma. Resultado de la, de la oración, enferma. Señor, yo no quiero tener eh, problemas económicos. Yo quiero que mi marido no sea mal geniado. Entonces, siempre estamos hablando de lo que queremos que nos pase, de lo que no, no, de lo que no queremos que nos pase. Hablemos, hablemosle a Dios qué es lo que, nos, que no nos gustaría que nos pasara. Por ejemplo, gracias, Padre, porque mi esposo es noble. O gracias, Padre, porque gozo de excelente salud. Gracias, Padre, o gracias a Dios, gracias a Yahvé, Jehová, como lo quieran llamar, porque mi salud es excelente. Siempre hablemosle a Dios para que las cosas pasen fácilmente. Pero para nosotros llegar a Dios, no tenemos que llegar con una, con una mente turbulenta. A Dios no, no le lleguemos así en la adoración. Para uno conectarse con Dios es sencillamente, tú entres a tu aposento. Y allí mora con él. Entra con calma. Y pídale a Dios, Señor, te pido por favor que me des libertad financiera. Te pido que me des el éxito en, mis, en mi compañía, en mis negocios. Te pido que, que me des, que yo goce de excelente salud. Ojo con lo que les voy a decir. Solo pidan una vez. Y ya de ahí para allá empiecen a agradecer. Si hoy le pido y mañana vuelvo y le pido, y, pasaña, y pasado mañana vuelvo y le pido, no estoy teniendo fe. Hay que pedir una sola vez y después agradecer. Gracias, Padre, gracias. Y repetir constantemente. Yo siempre le digo a la gente, cuando yo repito constantemente las palabras, esas palabras son como el agua que están regando mi mente. Y así cambio ese hábito. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas estamos condicionados al miedo. ¿Por qué al miedo? Porque esas fueron las creencias que nos inculcaron desde pequeño nuestros padres, las creencias religiosas y diferentes creencias de otras partes. Pero no estamos aquí para juzgar ni echarle la culpa a los demás. Estamos aquí para que empecemos a despertar y elevar nuestra conciencia. ¿Y cuál es la manera de despertar y elevar nuestra conciencia? Cuando empezamos a creer en nosotros mismos. Decía Sócrates, cree en, mí, cree en ti mismo y conocerás el universo que hay en ti. Y es eso, cuando yo creo en mí mismo, empiezo a ver a toda persona con ojos espirituales, no con ojos terrenales, porque cuando yo empiezo a ver con ojos terrenales, veo a las personas, la envidia, la crítica, el juzgar, y yo me meto en ese mundo, entonces mi, mi vibración también va a bajar y voy a caer en ese, en ese plano. La idea es que ustedes empiecen a pensar, a hablar y a sentir constantemente en cosas positivas. Gracias, Padre. Regales, yo le digo a la gente, regales en cinco minutos por la mañana, cinco minutos por la tarde, cinco por la noche, haciendo eh, una oración corta, sustantiva, pero que la sienta, que usted se mire al espejo y diga, gracias, Padre, gracias, Dios, gracias, 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 Señor, porque soy feliz, gracias, Señor, porque estoy sana o estoy sano, gracias, Dios, porque estoy empezando a amarme a mí mismo, a, conocerse, a, a conocerme a mí mismo. Tienen que sentir la oración, no hablar por hablar, porque si ustedes no la sienten, ni la enfermedad, ni los proyectos que tengan en mente, ni las metas que quieran alcanzar, muy poco la van a lograr. Pero cuando usted empieza a sentir esa vibración, tú vas a emitir esa vibración, esa energía, y esa misma energía va a conectarse con otros pensamientos que te van a ayudar a tu propósito de vida. Eso es para el poder de sanar, ¿es ¿cierto? Vamos con otro tema, que es el... ¿Cómo hago para cambiar mi, eh, cómo elevar y despertar la conciencia humana? Dice, mientras sigas sumiso a lo que ves, oyes y sientas del mundo, nunca encontrarás tu verdadero valor. Tómate un tiempo para reflexionar cómo ha sido tu vida y así entenderás si estás despierto o dormido en este plano. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a callar nuestra boca y nuestra mente. Es empezar a entender que debemos ser conscientes de que todo pensamiento, toda palabra, constantemente, si la decimos, consciente o inconscientemente, se hará realidad. Nada más. Todo lo que tú albergues en tu mente, pensamientos positivos o pensamientos negativos, se te van a quedar ahí. 
Y yo siempre le digo a las personas que les hablo, nosotros tenemos la mente consciente y la mente subconsciente, ¿cierto? La mente consciente es lo que yo estoy viendo en este momento, lo que yo siento, lo que yo escucho. Mi mente subconsciente guarda toda esa información. Cuando yo voy a reaccionar frente a cualquier tema, pues mi, mi mente subconsciente manda ese impulso a mi mente consciente. Y por eso a veces, si yo soy una persona que tengo ira, si yo soy una persona mal geniada, si yo soy una persona que veo que, la, que el mundo es una, es, está patas arriba, o digamos así, es que es un mundo está una porquería, o como le echamos la culpa a Dios de los problemas que suceden, porque tenemos siempre, estamos echándole la culpa a alguien de los problemas, pero el verdadero culpable de todas las cosas somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar y de sentir y de hablar. El Dios que está ahí, el Dios vivo que está dentro de nosotros, está, nos está esperando, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos unifiquemos con Él y así nos volvamos uno con Él. Cuando tú... Eh, te vuelves uno con él, ten la plena seguridad que tus proyectos eh, va a ser más rápido. Tus proyectos, tus ideas van a enriquecer al mundo porque solamente tú vas a empezar a servir a la humanidad. Vas a servir con amor, no vas a esperar nada a cambio. Solo espera que las personas encuentren ese camino que lo lleve otra vez de regreso a casa. Para todos nosotros debemos entender y saber que debemos controlar también nuestros pensamientos. ¿Cómo así, Marco Antonio? Pensar sobre el pensamiento, o sea, medir la perspectiva del pensamiento. Cuando yo tengo un pensamiento inconsciente, por ejemplo, digamos, ah, voy a atracar, voy a ir a robar allá. Si soy consciente, sencillamente voy a todo y espero que me den la plata, atraco y hago el daño, ¿cierto? Pero si yo soy una persona consciente, cuando digo pensar sobre el pensamiento es sentir que me que le voy a hacer un daño, le voy a quitar de pronto la vida, él tiene una familia, o si la persona que tiene una pareja y, y ve a, la, a otra persona y, y, y ella tiene también su esposo o su esposa, es preguntarse, ¿será que eso está bien? Eso es pensar sobre el pensamiento, es como empezar a tomar conciencia de lo que nosotros pensamos. Cuando yo empiece a tomar conciencia y empiece a valorar mis cualidades, vamos a empezar a tomar un camino a elevar más nuestra conciencia. Yo le digo a la gente también, debemos empezar a tomar y evaluarnos todos los días nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar y actuar. Que yo le digo a, la, a las personas, a las nueve de la noche, hágase una evaluación de cómo pensaron y cómo hablaron y cómo se sintieron en el día. Y así van programando su mente para el otro día. Si, por ejemplo, la persona es mal geniada y gritó cinco veces a la persona, a su hermano, a su esposa, a sus hijos, ponerse metas. ¿Por qué? Porque es que usted no va a cambiar de un momento a otro. Porque sencillamente todo eso está en nuestra mente. Esos hábitos inconscientes están en nuestra mente. ¿Y cómo empezamos a cambiarlos? Cuando yo empiezo a poner tareas cortas a mi mente. Entonces, bueno, si yo, si yo hoy fui 10 veces mal geniado, mañana voy a ser 8 veces mal geniado. Y así sucesivamente. Y si usted lo hace progresivamente durante un mes, tenga la plena seguridad que su vida le va a empezar a transformar y a cambiar. Por eso también tienen que tener una fe persistente hacia eso. Que si ustedes están luchando o trabajando por un sueño y no vieron resultados en 5, 8, 10 días, no lo tiren. ¿Por qué? Porque la fe es entender que en el camino se está haciendo el milagro. La fe no es de resultados. La fe es que cuando yo voy avanzando paso a paso, estoy sintiendo que se me está produciendo este milagro. Así es para la sanación, así es para alcanzar cualquier meta, así es para alcanzar cualquier sueño. Cuando tú te enfocas y te unificas con esa deidad, con ese amor divino, Él te mostrará el cielo acá en la tierra. Dejarás de sufrir, dejarás de sentir tanto miedo, dejarás de sentir rencor, odio, porque Él te va a llenar de paz, Él te va a llenar de amor, Él te va a iluminar, Él te va a guiar, Él te va a mostrar la verdad y el camino y te va a enseñar lo grande que eres para el mundo, lo importante que eres para el mundo. Por eso siempre yo le digo a las personas, no importa los errores que cometamos, cuando yo cometa un error, sé consciente de ese error y, juz y juzgate con amor. ¿Qué es juzgarse con amor? No decir, ah, es que yo soy una bobo, es que yo soy un bobo, porque yo soy esto. No, juzgate con amor y sencillamente, Señor, la embarré y permítame mejorar mi vida porque yo soy importante para la humanidad. Cuando tú empiezas a hablarte a ti con amor, tenga la plena seguridad que esa energía del amor se va a recoger en ti 
Y ese amor es lo que tú vas a dar al universo, o sea, a las personas que tanto lo necesitan. Este mundo está necesitado de amor. Hoy en día vemos tantas guerras, hoy vemos cómo tanta gente está muriendo de hambre, hoy vemos tanta indiferencia. Una vez, hace poco, en el estadio, aquí en Medellín, me dijo, yo le empecé a hablar de Dios, me dijo, no me hable de Dios. ¿Acaso Dios estuvo cuando estuvo la guerra entre Rusia y Ucrania? Yo me quedé callado porque yo también juzgué a Dios en momentos así. Yo lo insulté. Me dolió. Entonces, cuando uno, entiende uno, cuando uno entiende el verdadero amor de Dios, Él te muestra la perfección. Él te muestra la vida. Él te muestra el encanto. Él te muestra y te enseña lo que es vivir en alegría, lo que es vivir en felicidad, lo que tú puedes hacer para servir a la humanidad, que ese es el propósito de todos nosotros, dar, aportar un granito de arena a la humanidad. Dice acá, vean con ojos espirituales a tus semejantes, para que así actúen con amor al prójimo, sin esperar nada a cambio, porque el que actúa de esta manera será un santo. Dice, será un santo. Cuando yo empiezo a a ver, a tantas personas con ojos espirituales voy a sentir el dolor, voy a llegar a echar a su corazón, voy a sentir el dolor y no lo voy a criticar, no lo voy a juzgar, porque sencillamente sé que él está pasando, él o ella están pasando por alguna situación caótica o difícil que tuvieron en la vida. Cuando yo empiezo a vibrar en amor, yo a esta persona que está vibrando bajo, la ayudo a subir. Y esa es la idea, eso es el despertar de la conciencia. Ese es el amor divino que nos está diciendo, aquí estoy con todos ustedes, estoy esperando. Tocar y se abrirá. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces le tocamos a Dios? Solamente lo llamamos cuando estamos necesitados o cuando tenemos problemas. Pero cuando estamos en la cima, en el éxito, nos olvidamos, nos quedamos en la zona de confort y nos perdemos, ¿cierto? Hay otro tema muy importante que es el poder de la mente, las palabras y sentimientos. Y dice así. Cuando siembres una semilla, asegúrate de que estés en un buen terreno muy bien abonado para que recojas una buena cosecha. Así es tu mente. Ella trabaja de acuerdo a lo que tú le introduzcas. Si, tú, si, si le introduces pensamientos positivos y lo riegas con tus palabras, esto produce un efecto de satisfacción en ti, lo que hace que florezcan los sentimientos. Así, se te, así sentirás que tu cosecha será la mejor producción que hayas tenido en tu vida. Tu mente funciona de acuerdo a tus estados de conciencia e inconsciencia. Por eso te invito a que la cuides y sepa alimentarla todos los días. Y si lo haces positivamente, saldrá en victoria en todo lo que te propongas. Palabras sabias. Y eso es lo que dicen muchas personas. Que cuando yo empiezo a alimentar constantemente mi mente con palabras positivas, cuando yo empiezo a expresarme, a sentir eso, puedo hacer muchas cosas en esta vida. Lo importante, vuelvo y le repito, y mi enfoque en esto es que seamos coherentes en nuestra forma de pensar, hablar y sentir. Que vibremos desde el amor. Cuando yo vibro desde el amor, todo es más fácil para mí. Para conectarse con la Deidad, vuelvo y le repito, es sencillamente entrar en su aposento, tener esa calma, esa paciencia y hablarle a Dios o, o a tu Dios vivo que está en ti con amor. Yo le preguntaba, Padre, ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que te llamaran? Y me respondió, llámame como tú quieras, pero llámame con amor, porque yo seré tu padre, seré tu amigo y seré tu servidor. Entonces, lo que significa acá, que a veces nosotros nos encontramos con otras personas de otras creencias, de otras creencias y a veces esto hay discordia. ¿Por qué? Si hay un solo Dios para todo, independientemente como lo llame, es un Dios de amor, es un Dios que está esperando que nosotros volvamos a él que nosotros elevemos nuestra conciencia hacia Él, para que así nuestro camino sea más fácil y así Él nos pueda ayudar a llevar nuestra cruz, porque a veces queremos llevar las cruces de los demás sin, y no somos capaces de llevar nuestra propia cruz, ¿cierto? Y eso es muy difícil, pero Él dice, yo te ayudo a llevar tu cruz, pero conéctate conmigo para que así tu camino sea más fácil de recorrer. Entonces, cuando tú empiezas a conectarte con la fuente divina, Él te guía y te muestra el camino. Hay otro tema que ya vamos, es que son muy largos y son 18 temas que se escribieron en el libro, pero estoy resumiendo, ¿cierto? Eh, y un tema que se llama, todos los seres son sabios por nacimiento. 
Yo le preguntaba, padre, ¿qué es la sabiduría? Y me dijo, todos ustedes nacen sabios desde el momento en que empezó a ver que es, desde el primer momento en que empezó la gestación, todos son sabios. Todos llegaron perfectos. Pero por el transcurrir del tiempo, por sus creencias, esta sabiduría, esta inteligencia, este amor y esta divinidad se les va perdiendo. ¿Por qué? Porque ustedes entran al mundo y el mundo se pierden por el ego, por la vanidad, por las cosas que hay del mundo. Y tú te pierdes ahí. Y él dice, bueno, ¿y entonces cómo volver a, a encontrar ese camino? Sencillamente, le dice, disciplina tu mente, disciplina tus palabras y tus acciones. Si tú disciplinas tu mente y tus palabras, vas a encontrar ese camino. Cuando tú te enfoques a, en verdad a encontrar la sabiduría y la iluminación, yo te las daré. Y le dice, pero ¿cómo así, padre? Sí, pídamela. La mayoría de gente me pide, señor, dame salud, dame prosperidad, dame éxito, dame riqueza, dame dinero. Sí, yo te los doy. Pero también pídame en sabiduría, pídame en iluminación. Y esto va a ser mucho mejor para todos ustedes. Bueno, eh, ya para ir terminando, porque creo que falta ya poco, ¿cierto? Es, estos temas son muy grandes. Cuando uno empieza a hablar de Dios, dura hasta dos o tres horas. Cuando uno hace las terapias angelicales, dura tres, cuatro horas y la gente, uy, ¿qué pasó acá? Entonces, el libro, hay unos temas muy maravillosos que los voy a compartir. Voy a compartir unas frases del libro. El libro se llama Fuerza Existente una experiencia con Dios, ¿cierto? Acá el libro ya está en la editorial Planeta eh, y se va a hacer el lanzamiento el 25 de abril en Bogotá. Fueron 16 años intentando sacar el libro porque no creía en lo que me estaba pasando. Y hasta el momento tomé la voluntad de hacerlo. Y hay unas frases así. Cuando encuentres el camino a la santidad, verás el rostro de Dios. Tenéis que mirar hacia adentro y allí encontraréis la respuesta a todo lo que te aqueja en tu diario vivir. Ama a tu prójimo como a ti mismo y así ayudarás a elevar la conciencia humana. Libérate del miedo y enfócate y disciplina tu mente. Albergue en ella pensamientos de felicidad, prosperidad y buena salud siempre. Lo que siembra en tu mente, eso recogerás. Recuerdas que tienes la libertad de pensar, hablar y sentir. Te amo tanto que te doy libre albedrío. Que en ti si quieres tomar una acción consciente o inconsciente. Cuando me invoques, llámame con amor. No importas cómo me llames. Dios, Padre, Creador, Fuente Divina, Energía. Solo busca y llámame con amor. Como un amigo, como un servidor. Mi amor por todos ustedes es ilimitado. Yo perdono hasta el último asesino. Así usted le deseen la muerte. Yo perdono todo y eso es amor. Si tenemos amor hacia nosotros mismos, si estamos más en comunión con Dios, veríamos el cielo acá en la tierra. La fe no es de resultados, es saber que en el camino se está haciendo el milagro. Bueno, hay muchos temas y lo voy a nombrar. ¿Qué temas faltaron en el libro? Para exponer, cree en ti y serás libre. Evolución espiritual. Sana tus enfermedades emocionales. Ayudar al planeta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aprende a controlar la mente, viviendo el aquí y el ahora. Respuestas en el silencio. No pierdas la fe. Dios de amor, el poder de sanarte. Todos estos capítulos están en el libro que con mucho amor dediqué, que con mucho amor expresé y que con mucho amor y sacrificio, digámoslo así, eh, encontré la palabra de la verdad de Dios en mí. Y estoy enseñándole a la gente a, a expresar esa, esa verdad y a vivir esa verdad y a sentir esa verdad. Y pues la intención del libro, Fuerza Existente, una experiencia con Dios, es ayudar a elevar la conciencia de la humanidad, a despertar y elevar la conciencia de la humanidad. Esa es la intención de nuestro libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marco, por tenerte por aquí, que nos compartas toda esta información. Y que ya nos vayas adelantando algo de lo cual vamos a hablar en un rato acerca de tu libro, de todo lo que compone la información tan rica y tan importante que tiene, que desde ya invitar a la gente a que pueda aprovecharlo, a que se quede, que en un rato nos va a contar acerca del libro y vamos a responder a las preguntas que tiene la gente para ti, por supuesto, Marco. Pero antes de ir con toda esta información súper importante 
Quiero que veamos un pequeño video acerca del próximo especial que tendremos en Mindalia dentro de muy poco tiempo y luego sí, seguimos con este directo. Y teníamos toda la información correspondiente. Y ahora sí, Marco, antes de ir con las preguntas de la gente, como te mencionaba recién, quiero que nos recuerdes acerca de tu libro. También contarle a la gente que en la descripción encuentran todas sus redes sociales para poder comunicarse con nuestro especialista. Y luego sí, vamos con las preguntas que tiene la gente para ti. Ok, sí. El libro se llama Fuerza Existente, una experiencia con Dios. Eh... Fueron 16 años, como lo expliqué antes, porque no creía en lo que me pasaba. Dejaba meses, años sin escribir, hasta que tomé la decisión de creer en verdad en esa voz interna que me llamaba para hacer una luz y ayudar a otras personas a encontrar su camino. El libro ya está en la editorial Planeta, está en diferentes librerías aquí en Colombia. Eh, el, a partir del 16 o 14 de este mes ya sale en las plataformas digitales. Y el, se va a hacer el lanzamiento el 25 de abril en la Feria Internacional del Libro. Ese era uno de mis grandes sueños, que el libro que, el libro que escribiera lo pudiera la editorial Planeta y que fuera, estuviera en una Feria Internacional del Libro. Y así va a ser, el 25 de abril estaré en Bogotá, Dios mediante. Eh, me encuentran en las redes sociales, más que todo en Facebook, trabajo mucho en Facebook como arroba fuerza existente o Marco Antonio Pinto Sánchez. Buenísimo, Marco, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a ir con algunas de las preguntas que tiene la gente para ti. Tenemos en primer lugar a Mario Acosta, que te consulta desde México y desde YouTube. Él te pregunta, ¿cómo se siente la conciencia? Muchas gracias. La conciencia se siente con amor. Cuando tú empiezas a tomar esa conciencia divina, cuando tú te encuentras con la conciencia divina, ella te va a ti a enriquecer en todos los sentidos tanto emocionalmente como físicamente. ¿Cómo se siente la conciencia cuando tú empiezas a expresar el amor por otra persona? Cuando tú expresas el amor y ayudas a otra persona, vas a elevarte a ti mismo, vas a ver el rostro de Dios. Así es, en la conciencia divina. Genial. Vamos con la próxima consulta. En este caso la tenemos a Mari López, que ella te pregunta desde España. Tengo mucho ruido mental. ¿Cómo puedo solucionarlo? Mil gracias. Por eso yo les decía, cuando nosotros encontremos, cuando vayamos a orar, tenemos que llegar con nuestra mente cal calmada, ¿cierto? Es entrar a nuestro aposento, meditar y tomar un poquito de respiración y dejar nuestra mente en blanco y solamente entablar una conversación con Dios sencilla y decirle, Padre, ayúdame con esto o con aquello. Ayúdame con esta situación y ya. No llegues con la mente eh, con tanto torbellino. ¿Por qué? Porque tú estás llegando con miedo y él no te va a poder sentir. Él te va a escuchar, pero no te va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque tu mente está alborotada. Cuando tú llegues a orar con nuestro Padre Celestial o cuando encuentren ese, 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 ese espacio, en, llámalo desde el corazón. Sienta esa energía desde el corazón. Y él te va a empezar a mostrar la comunicación puede ser por medio de una persona, puede ser que él te el mensaje directamente por un medio de televisión, por un medio de radio que tú prendes y te dice, amate a ti mismo, eh, prendió la televisión y salió una canción, eres libre, cree en ti. Esos son los mensajes. Cuando nosotros estamos despiertos, vamos a recibir esos mensajes y sabemos que es la deidad la que nos los está enviando. Pero si estamos dormidos, nos vamos a perder de todas las oportunidades que, que Dios nos muestra en cada momento, en el aquí y en el ahora. Nos vamos a perder de todo ese momento tan maravilloso. Buenísimo, Marco. Muchas gracias. Vamos con la próxima pregunta. En esta ocasión la tenemos a Rosa Jiménez, que te pregunta desde Argentina. Dice, 
Eh, ella te pregunta por un orden si es de la forma que ella te lo consulta. Dice, ¿pedir a Dios, mm. agradecer y después hacer en consecuencia? A mí me funciona cuando yo le pido una sola, una sola, una sola, una sola, una sola vez a Dios. ¿Por qué? Porque en la misma Jesucristo decía, pedid y se os dará. Tenemos que pedir una sola vez. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hablemos de la salud. Padre, te pido, o como lo quería llamar, vuelvo y repito, padre, te pido que me des una salud, que yo goce de salud perfecta. Cuando yo empiezo a pedir, ya no voy a pedirle otra vez, o cuando vaya a la iglesia o al culto, a diferentes partes donde tú estés, no le vuelvas a pedir nada. Solamente sienta que el milagro ya se hizo realidad. O sea, una, una actitud de agradecimiento. Gracias, Señor, porque yo estoy sana. Gracias, Señor, porque mis sueños se hicieron realidad. Gracias, Señor, porque alcancé mi meta. Gracias, Señor, porque alcancé que mi negocio fuera un éxito total. Es, una, es un agradecimiento total. ¿Por qué? Recuerde lo que les dije. La fe es saber que en el camino se está dando el resultado. La fe no es de resultado. Así ah, hoy le pedí y le di gracias y ya mañana voy a estar sano. No, ¿por qué? Porque tú tienes que cambiar ese hábito mental. Controla tus pensamientos. Y en el camino vas a encontrar dificultades, ¿cierto? pero tú tienes que ser persistente y tienes que resistir a esas dificultades. Pero cuando tú estás con Dios, todo va a ser más fácil, todo va a ser más rápido y vas a encontrar tu sanación y todos tus sueños se van a hacer realidad. Estupendo, Marco. Bueno, vamos a ir con la última pregunta que estamos de a poco llegando al final de este directo tan magnífico del cual estamos disfrutando junto a nuestro especialista, como les decía, Marco Antonio Pinto. Y que en este caso tenemos la pregunta de Irma Inés Montesinos Cáceres, que te consulta desde Facebook. Ella te pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica nunca toca este tema de la espiritualidad? Solo se limita a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Eh, en el libro está bien explicado, ¿cierto? Eh, no es de llegar a criticar o a juzgar a los sacerdotes o a los pastores, porque ese no es mi rol. Lo único que te puedo decir es que no vinimos a este mundo, con respeto te digo, no vinimos a este mundo a estar pendiente de las otras personas o a preocuparnos por las otras personas. En el mismo libro nos dice, tú no viniste a este mundo a preocuparte por los demás, porque si yo me preocupo me estoy angustiando y me estoy llenando de miedo. La preocupación es angustia y miedo. Tú viniste fue, a enseñar, a elevar la conciencia a otras personas, pero ¿cómo enseñas y eleva tu... tu la conciencia de otra persona es cuando te empiezas a conocer, a conocer a sí mismo, cuando te empiezas a amar a ti mismo. Yo doy amor, pero si yo me amo. Yo no puedo dar amor si yo no me amo a mí mismo. Yo no puedo dar, no puedo dar sabiduría si yo no tengo esa sabiduría. Entonces, por eso le digo a la gente, pídale a Dios sabiduría e iluminación. Cuando tú encuentres esa sabiduría, esa iluminación, vas a cambiar tu entorno y vas a ayudar a otras personas a que le ven su conciencia. No importa si sean cristianos, católicos, evangélicos, de cualquier creencia, ateos, no importa. Él dice, yo estoy aquí con ustedes siempre. Yo sé que ustedes me juzgan, yo sé que ustedes me critican, yo sé que ustedes me dicen que yo no existo. Ahí está en el libro. Yo sé que ustedes me maltratan, pero a pesar de todo eso, yo los amo porque ustedes son mi creación y yo los perdono. Entonces, a, a la señora te digo que ¿por qué las iglesias no tocan esos temas? Porque es como una institución Así como cuando uno está en las fuerzas militares, es una institución y usted tiene que regirse a unas leyes y normas que te dan en esas instituciones y no puede salirse más de allá, ¿cierto? Eh, pues ese es mi concepto que tengo, pero vuelvo y te repito, hay que amar al prójimo sin, sin importar credo, raza, costumbres. Ama a tu prójimo y, y verás la gloria y, y los ojos de Dios en, todas, en todo lo que veas, que oyes y sientas del mundo y de la humanidad. Qué increíble, Marco. Bueno... Nuevamente queremos agradecerte enormemente por haber estado aquí en este congreso, por haber formado parte del mismo. Recordarles, estamos en el Congreso de Conciencia en Expansión y hemos trabajado muchísimo esta temática, hemos generado mucha conciencia y lo más importante es que la hemos expandido a muchos lugares porque tenemos muchas personas de distintas partes del mundo. Nuevamente, como siempre, invitarlos a que puedan expandir mucho más toda esta información que siempre nos traen nuestros especialistas y que en este caso Marco nos ha compartido muchísimo. Así que la verdad es un gracias enorme desde nuestro lado, desde la casa y la familia de Mindali y toda la gente que ha estado presente. 
muy feliz y agradecida de que hayas estado aquí con nosotros. Que sepas que las puertas de Mindalia están siempre abiertas para cuando quieras volver, que nos encantará recibirte. Y por supuesto dejarte unos últimos minutos para que nos recuerdes de tu libro, que lo aprovechemos, que sigamos aprendiendo de tu mano. Y también dejarte el espacio para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente y también a quienes verán este directo en diferido. Ok, bueno. En la última página del libro me dice, le digo, en verdad te doy gracias padre por tus enseñanzas. Sabes que te amo y que estoy en este camino hacia ti. Eres hermoso y maravilloso. Te amo. Me dice, ¿por qué vas a llorar? Le digo, por la sabiduría que me has regalado y por abrirme los caminos y mostrarme la verdad. Me responde con lo siguiente. Me despido. No llores porque estoy contigo. Te mostré el camino a la libertad. Disfrútalo, vívelo, gózatelo. Sé feliz siempre. Eres mi creación y por eso te amo incondicionalmente. Estas palabras son para todos ustedes, hijos míos. Me manifesté a través de esta pequeña conversación para enseñarles parte de mi sabiduría y verdad. Te doy gracias a ti porque he visto las ganas de mostrar esta verdad al mundo. Sé que al principio no me creías, dejaba bastante tiempo para seguir escribiendo, pero al final con tu esfuerzo y el amor que le pusiste, vas a ayudar a cambiar la forma de pensar, hablar y de actuar de muchísimos hijos míos que están perdidos en este mundo. Ahora te digo, pon por favor, eh, en este momento le digo a la gente que se concentre en lo que les voy a decir. Y dice así, ahora te digo, seré como el viento, si tú me lo permites, para que me sientas en todo tu cuerpo. Seré como el sol, si tú me lo permites, para, dar, para darte siempre calor. Seré como la luna, si tú me lo permites, para iluminar tu, tu sendero. Seré como el fuego, si tú me lo permites, para encender la llama interna que hay dentro de ti. Seré como el agua, si tú me lo permites, para enseñarte la transparencia. Seré amor puro si tú me lo permites, para enseñarte el verdadero camino a casa. Seré uno contigo, si tú me lo permites, para enseñarte que la santidad siempre está contigo. Seré tu amigo fiel, si tú me lo permites, para enseñarte mis secretos. Seré tu padre, si tú me lo permites, para enseñarte lo que es el verdadero amor. Pero ante todo, seré tu amor incondicional para enseñarte que siempre estoy junto a ti. Hijos míos, recuerden siempre que los amo y que mi amor no tiene límites. Ahora descansa. Que la paz reine en tu casa como en tu interior. Gracias por escucharme. Y yo le respondo. Y yo a ti te doy las gracias, Padre, por responderme. Te amo. Y yo a ti, Padre. Termino con esta hermosa poema, puede decirse así, pero si ustedes entienden ahí, él dice, si tú me lo permites, no te está obligando a nada. Él dice, si tú me lo permites, estaré contigo. Él no te va a obligar. Así mismo vino Jesucristo. Jesucristo vino a enseñar a sus discípulos a ser maestros. Y el verdadero hombre espiritual es el que enseña a otra persona a ser maestros. O sea, no los coge como súbditos, no los encierra, no los, no los, no los vuelve ahí como eh, muertos vivientes, no. Esa es la diferencia. Un maestro espiritual es el que enseña a otras personas a que se superen, a que sean maestros y que enseñen esa parte, esa sabiduría que uno entrega a otras personas y así se vuelva una cadena y que todos vibremos en el amor y en la alegría, en la felicidad, y, y volvamos a casa, retornar de donde vinimos, a nuestro Padre Celestial, a la casa de la energía divina. Genial, Marco. Bueno, nuevamente, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber formado parte de este Congreso de Conciencia en Expansión, por toda la información que nos has compartido, y también por tu tiempo, que es súper valioso, así que muchísimas gracias. Cuando quieras, nos encantará recibirte nuevamente aquí en nuestra casa, en Mindalia. A toda la gente del otro lado también, muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado. Es un placer y una fortuna poder recibirlos aquí en nuestra casa. Y en cada directo, como siempre me gusta decirles, gracias a ustedes y a nuestros especialistas, es que podemos llevar a cabo todos nuestros directos. Recuerden las preguntas, las consultas, pueden dejarlas en los comentarios o también ir a las redes sociales de nuestro especialista para tener un contacto más personalizado con él. Y antes de finalizar, recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te recuerdo las distintas formas que tenemos para que puedan colaborar con nosotros, ya sea dejando tu me gusta en este directo o en los distintos videos que tenemos guardados en la multiplataforma. También a que compartas esta información, por supuesto, y la va a llegar a muchos más rincones y lugares en el mundo. 
también a que te suscribas a la multiplataforma en la cual estamos, nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Twitch y en muchas más plataformas que encuentran en la descripción toda la información correspondiente. También a que comenten con energía positiva debajo o a que realicen una donación en cualquier momento ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevisión.com para de esta forma seguir disfrutando de estos directos tan magníficos y de lujo, por supuesto, como el que tuvimos hoy con Marco Antonio Pinto. Nuevamente, Marco, muchísimas gracias. Gracias a todos del otro lado y por supuesto que los esperamos hoy y siempre aquí en nuestra casa en Mindalia Televisión.